নমস্কার আপডেট লাইফে আপনাদের স্বাগত জানাই আজকের গুরুত্বপূর্ণ নিউজগুলির দিকে চোখ রাখব চতুর্থ দফা লকডাউন এবং গণপরিবহন নিয়ে যা সিদ্ধান্ত হলো আজকের ভিডিওতে রাজ্য গণপরিবহন ব্যবস্থা স্তব্ধ হতে চলেছে রাজ্যে ভাইরাসের প্রকৃতি ইউরোপীয় প্রকৃতির এগারো হাজার পাঁচশো পর দেখা যাবে এই মহাজাগতিক দৃশ্য তিরিশটি শহরে উচ্চারু হতে চলেছে এই বিধি নিষেধগুলি বিক্রি হচ্ছে না তেল বেসামাল অর্থনীতির সৌদি আরবে সব জেলায় ট্রেন পরিষেবা চালু হতে চলেছে এ নিয়ে রইলেও বিস্তারিত আপডেট অবশ্যই লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করবেন এবং বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রাখবেন তাতে করে নতুন ভিডিও আসলে সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে প্রথমে যে খবরের দিকে চোখ রাখবো চতুর্থ দফা লকডাউন এবং গণপরিবহন ব্যবস্থা চতুর্থ দফা লকডাউন শেষ হচ্ছে আজই এই লকডাউন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই কিন্তু গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সচল করার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যগুলি পক্ষে মত দিয়েছে এবং এই মুহূর্তে তারা বলতে চাইছে যে করোনা ভাইরাসের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে তাহলে করোনা ভাইরাসের সাথে আর ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয় এই মুহূর্তে বাস সহ গণপরিবহন ব্যবস্থাগুলিকে আস্তে আস্তে নিয়ম মেনে সচল করার পক্ষে রায় দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ছত্তিশগড়ের মতো বেশ কিছু রাজ্য এতে এতে সাধারণভাবে যেমন অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা সচল হয়ে উঠবে সাথে সাথে সাধারণ মানুষেরও সুবিধা হবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া আসা করা এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের নিশ্চিত পথ সুনিশ্চিত করা এতদিন ধরে কর্মনিশ্চয়তার কোনো ও ব্যবস্থা কিন্তু সরকারি তরফ থেকে বলুন বা বেসরকারি তরফ থেকে বলুন বিষয়টি দেখা যাচ্ছিল না কারণ এই মুহূর্তে এতদিন ধরে যখন কাজ নেই সেই পরিস্থিতিতে কিন্তু অনেক কর্মী ছাঁটাই হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল ফলে তারা আবার কাজে যেতে পারবেন এবং তাদের পরিস্থিতি আরও সচল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ সাথে সাথে রুটি রুচির ব্যবস্থাপনাও সম্ভব হবে চলে আসছি পরবর্তী আপডেটের দিকে রাজ্য গণপরিবহন ব্যবস্থা স্তব্ধ হতে চলেছে আমরা এর আগে কিছু কিছুদিন আগেই এই ব্যবস্থাপনা দেখেছি যে রাজ্যে কিন্তু গণপরিবহন ব্যবস্থা অর্থাৎ বাসের ভাড়া বাড়তে চলেছিল বাস ট্যাক্সির ভাড়া তিন গুণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে আর হচ্ছে না এবং শুভেন্দু অধিকারী অর্থাৎ আমাদের পরিবহন মন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন যে যাত্রীদের কিন্তু সীমিত সংখ্যক যাত্রী নিয়ে চালাতে হবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে বাস ভাড়া যেটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে সরকারি তরফের আগে সেই নির্ধারিত বাস ভাড়াতেই বাস চালাতে হবে ফলে কিন্তু অনেক বাস মালিকই এই বাস চালাতে রাজি হচ্ছেন না এই মুহূর্তে চলে আসছি পরবর্তী আপডেটের দিকে রাজ্যের ভাইরাস কিন্তু এবার ইউরোপীয় প্রকৃতির হয়ে উঠল ফলে সাধারণভাবে মোকাবিলা করা আরও যে কঠিন হয়ে পড়ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না রাজ্যের ভাইরাস কিন্তু এই মুহূর্তে ইউরোপীয় স্ট্রেন দেখা যাচ্ছে ফলে রাজ্যে সংক্রমণের যে প্রকৃতি তার সম্পূর্ণ প্রগতি প্রকৃতিটাই ইউরোপীয় ধাঁচে হচ্ছে কেন্দ্রীয় গবেষণাগার আইসিএমআর ডাইসেটের সহযোগিতায় এই রাজ্যে নোডাল করোনা ভাইরাসের গতিবিধি নিয়ে যে গবেষণা করছে কল্যাণী এন আই বি এম জি কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা ডিরেক্টর ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস অধ্যাপক সমিত্র তাসের তত্ত্বাবধানে কলকাতা সহ রাজ্যে ভাইরাস সিং সিকোয়েন্স পর্যবেক্ষণ করছেন এখানকার গবেষক অরিন্দম মৈত্র নাইসেট সহযোগিতায় কলকাতা হাওড়া পূর্ব মেদিনীপুর নন্দিয়া দার্জিলিংয়ে কোভিড আক্রান্তের নমুনা ভাইরাসের সেই সিকোয়েন্স করে করা হয়েছে অরিন্দম বলছেন ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের ভাইরাসের যে স্ট্রেন দেখা গেছে তা মূলত আমাদের রাজ্যে এসেছে আক্রান্তদের সংস্পর্শে যোগ এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করা হলে দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপ যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তার মত সারা বিশ্বে করোনার টাইপ নিয়ে দাবি দাবি করা হলো সব থেকে বেশি এ টু এ এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি তবে এ রাজ্যে নমুনায় বি ফোর ক্লিডে ক্লোডে কোভিড মিলেছে বলে জানিয়েছেন এন আই এম বিজির গবেষক তার মতে সারা বিশ্ব কল্পনা ভাইরাসের যত সিকোয়েন্স নথিভুক্ত করে তার মধ্যে বি ফোরের সংখ্যা এক শতাংশেরও কম চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মূলত এই ধরনের ভাইরাস দেখা গিয়েছে চলে আসছি পরবর্তী আপডেটের দিকে এগারো হাজার পাঁচশো সাতানব্বই বছর পর দেখা যেতে চলেছে এই মহাজাগতিক দৃশ্য যা অত্যন্ত বিরল এবং আশা রাখবো আপনারা সকলেই এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং খুব দ্রুত সেটি দেখা যাবে আকাশে মহাকাশে একের পর এক মহাজাগতিক ঘটনা ঘটেই চলেছে কিছুদিন আগে উল্কাপাতে যে ঘটনা দেখা গেছে তার পনেরো সুপার পর সুপার মুন তার এবার আর এক মহাজাগতিক দৃশ্যের সাক্ষী হতে চলেছে বিশ্ব ধূমকেতু সোয়ান সদ্য চলে গিয়েছে পৃথিবীর পাশ দিয়ে তার এগারো মিলিয়ন মাইল লম্বা লেজ এখনও দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর চোখ থেকে খালি চোখে দেখা যাবে সেই দৃশ্যের এখনটাই জানিয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গত এপ্রিলে অস্ট্রেলিয়ার মহাকাশবিদ মাইকেল ম্যাথিয়াজও এই ধূমকেতুর আবিষ্কার করেছিলেন ধূমকেতু সোয়ান এখন পৃথিবীতে তিপ্পান্ন মাইল দূরে রয়েছে এটা সবুজ বলের মতো ওই ধূমকেতু এগারো হাজার বছর পর দেখা যায় বর্তমানে সেটি দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে আকাশে যাচ্ছে মে মাসের শেষে এটিকে আরও উজ্জ্বল রূপে দেখা যাবে সাতাশে মে এটি সূর্যে একবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবে পনেরোই মে থেকে ধূমকেতু আকাশে দেখা যাবে সূত্রে শুরু করেছে দুই তিন
কড়াকড়ি করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখ ছিল না হতদিন মে লকডাউনের তৃতীয় দফা শেষ দিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের লকডাউন ফোর পয়েন্ট জিরো নির্দেশিকা জারি করে সেদিকে তিরিশে পুরসভার তালিকাও প্রকাশ করা হয়ে গিয়েছিল গত চৌঠা মে থেকে সতেরোই মে পর্যন্ত তৃতীয় দফার করোনামুক্ত জেলাগুলিতে লকডাউন শিথিল করে দেওয়া হয় আদতে কি হতে চলে যে আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার বিশদ বিবরণ কিন্তু সামনে চলে আসবে তবে কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিল করে অর্থনৈতিক কাজকর্ম শুরু করা সূত্রের খবর বারোটি রাজ্যের মধ্যে পড়ছে তিরিশ ফুট তিরিশটি পুরো এলাকায় তিরিশটি এলাকার মধ্যে এক তৃতীয়াংশের বেশি মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ুতে গুজরাত রাজস্থানে রয়েছে তিনটি শহর পশ্চিমবঙ্গের দুটি শহর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের থাকা তথ্যের ভিত্তিতে এলাকাগুলোকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে কারণ সংক্রমণের হার এই সমস্ত এলাকাগুলিতে বেশ বেশি শনিবার বারো রাজ্যে পুরসভা স্বাস্থ্য অধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক শেষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি সুদান তিনি বলেছেন রিক্স ফ্যাক্টর সহ প্রতিটি দশ লাখে কত টেস্ট হয়েছে কোথায় কতদিনের সংক্রমণ হচ্ছে করোনার মৃত্যুর হার একে দিকে তথ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নয় নির্দেশিকা বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে চলে আসছি পরবর্তী আপডেটের দিকে বিক্রি হচ্ছে না তেল ফলে সমস্ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সৌদি আরবকে সৌদি আরবের এই মুহূর্তে অর্থনীতি কিন্তু টালমাটাল অবস্থা সারা বিশ্ববাজারে তেলের দাম গুলো কমলেও ভারতবর্ষে কিন্তু তেলের দাম এই মুহূর্তে কমেনি বিশ্ব জুড়ে করোনা মৃত্যু মিশন যখন চলছে সেই অবস্থাতে হাঁটছে না বহু দেশ লকডাউনের পথে হাঁটছে না অনেক বহু দেশ এবং গাড়ি ঘোড়া চলছে না ব্যবসা কাজকর্ম শিখে উঠে বেহাল অর্থনীতি অবস্থা এখনও পরিস্থিতিতে প্রবল ধাক্কা খেয়েছে সৌদি আরব তেল নির্ভর দেশটির রপ্তানিতে বিস্তর প্রভাব পড়েছে কোভিড নাইন্টিন এই অবস্থায় বিশাল বিশাল কন্টেনার জাহাজে পড়ে রয়েছে অপরিচিত তেল বরাদ বাতিল হওয়ায় বন্দরে বন্দরে আটকে রয়েছে তেলবাহী জাহাজগুলি ফলে আপাতত নতুন করে তেলের উৎপাদন বন্ধ একই সঙ্গে বন্ধ বিদেশি মুদ্রা আসার পথ সব মিললি করোনা হামলায় গেল গেল রব উঠেছে তেল নির্ভর সৌদি আরবের অর্থনীতিতে এ হেনা সংকটে প্রথম দিকে ব্যয় সংকোচ বাড়িয়ে সরকারি খরচ কমিয়ে ও তেল উৎপাদন বন্ধ রেখে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এম বি এস এতে সমস্যা মিলছে না ফলে এর ফলে রিয়েল এস্টেট বিক্রি করে সরকারি পরিকাঠামো বাঁচানোর চেষ্টা করছে ধনকূপের সৌদি রাজ পরিবার বিগত প্রায় সাত দশকে এই হেন বেনজির আর্থনিক অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হলো সৌদি আরব তেল নির্ভর অর্থনীতি এবং সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার বিগত দু মাসে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সামনে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে ফের তেলের বিপুল চাহিদা হবে এমনটা মনে করার কোনো কারণ তিনি এখনই খুঁজে খুঁজে পাচ্ছেন না চলে আসছি সর্বশেষ আপডেটে পনেরো লক্ষ মানুষকে সরকারিভাবে ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছে রেল এবার সমস্ত দেশের জেলা থেকেই চলবে এই শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনগুলি হাইওয়ে দিয়ে সার্ভেতে যখন মানুষ চলছে ট্র্যাকে গাদাগাদি করে কোনো রকমে ভিড়ের পথে পড়ে যায় এটা নানান জায়গায় ঘটছে দুর্ঘটনা যেটা মারাত্মক সমালোচনার মুখে পড়ছে কেন্দ্রীয় সরকার পীযুষ গোয়াল শনিবার জানিয়েছেন যে দেশের যে কোনো স্থান থেকে এবার শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালাতে তিনি প্রস্তুত তিনি বলেন যে কোনো জেলার কালেক্টরদের একটা তালিকা বানাতে হবে কতজন পড়ে যায় শ্রমিক সেখানে আটকে রয়েছেন এরপর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নোডাল অফিসার রেলের নিযুক্ত নোডাল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলতে বলা হবে সেভাবে ঠিক হবে ট্রেন কবে থেকে চলবে এবং তার সমস্ত নিঘণ্ঠ স্থির করে দেওয়া হবে অন্যদিকে পয়লা মে থেকে পনেরোই পনেরো লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিচ্ছে রেল বলে জানিয়েছেন তিনি গত গত তিন দিন ধরে ছয় লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের হাট ভিটেতে ফিরেছেন এখনও পর্যন্ত এগারো হাজার পাঁচশো ট্রেন চালিয়েছে রেল এগারো হাজার পাঁচশোটি রেল চালিয়েছে তেল এরপরে পশ্চিমবঙ্গ নিজেদের শ্রমিকদের ফেরাচ্ছে না এবং দায় এড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন পীযুষ গোয়াল বাংলা বলছে আগামী এক মাসের মধ্যে একশো পাঁচটি ট্রেন তারা আসতে দেবে গোয়ালের বক্তব্য একশো পাঁচটি ট্রেন বাংলায় আসতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত প্রতিদিন আজকের মতো এই পর্যন্তই ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন